We turn now to the book of Ecclesiastes in our study of the Bible. మన బైబిల్ అధ్యయనంలో ప్రసంగి గ్రంథం యొద్దకు మనం చేరుకున్నాం. And the subject of this book is the vanity of worldliness. ఈ పుస్తకం యొక్క అంశం ఏమిటంటే లోకత్వం యొక్క వ్యర్థత. Solomon wrote this book. Solomon ఈ గ్రంథాన్ని రచించాడు. The first couple of chapters deal with illustrations proving the vanity of knowledge. మొదటి కొన్ని అధ్యాయములు తెలివితేటల యొక్క వ్యర్థత గురించి సాదృశ్యంగా వ్రాయబడ్డాయి. The vanity of pleasure. సౌఖ్యం యొక్క వ్యర్థత. And the vanity of a accomplishments and labor prayasamu mariyu sadinchina vaati yokka vardhata then chapters 3 to 6 he is proving that everything is vanity modu nundi aro adhyayamulu varaku kuda samasthamu vardhame ani aina rujhu chestunadu then chapter 7 to 9 he is telling people how he thinks man should live edu nundi 9 adhyayamulu varaku manavudu e vidhanga jeevinchalo ani ayane vidhanga anukuntunadu cheppadu then he manifest that worldly wisdom in chapters 10 to 12 10 nundi 12 adhyayamulu varaku kuda loka sambandhamaina gnananni aina bail par in relation to kings and business people and young people rajulaku sambandhinchi vyaparasthulaku sambandhinchi yavanasthulaku sambandhinchi it's not an easy book to understand grahinchataniki idu anta suluvaina grandham emi kaadu because there are things in it which are right and things in it which are wrong endukante indulo konni sariyaina vishayalu unnai konni sariga leni vishayalu kuda unnai you say you mean there are things in the scripture which are wrong ante lekhanallo unna vishayalu konni tappa anni vanachu not in the scripture lekhanallo aa vidhanga tappu levu but the scripture is reporting what some somebody said ani palana vyakti cheppadu ani lekhanallo cheppabadindi for example a major part of the book of job is what three preachers said udaharanaku yob grandhamlo ekku bhagamu mugguru bodakulu edaithe chepparo adi undi and at the end of it god himself says to those three preachers what you said is wrong kani chivarlo devude cheptunadu meer edaithe chepparo adantha tappu not everything var cheppindantha tappani kaadu an ardhamu some of the things they said are even quoted by paul in the new testament var cheppina konni vishayalanu ratane bandhamlo paul kuda mar రాచాడు then why is it included there mar enduku devudu vaatini akkada cherchadu there's a verse in the bible which says there is no god devudu ledu ani bible lo oka vachanam undi full verses the fool has said in his heart there is no god kaani dani poorthi vachanam emante devudu ledu ani buddhi hinudu tana hrudayamlo anukonunu so the spirit the holy spirit is quoting what a fool said buddhi hinudu em anukuntado danini parishuddhaatmudu akkada vrasinchadu so here in ecclesiastes kanuka ikkada prasangilo we are hearing what solomon is saying with his human wisdom తన మానవ పరమైన జ్ఞానంతో సులమోను ఏదైతే చెప్తున్నాడో దాన్ని మనం ఇక్కడ చదువుతున్నాం అండ్ గాడ్ ఇస్ పుట్ ఇట్ హియర్ టు షో us the foolishness of human wisdom మానవ జ్ఞానం ఎంత బుద్ధిహీనమైనదో చూపించడానికి దేవుడు దాన్ని ఇక్కడ ఉంచాడు హి ఇస్ టేకెన్ ది క్లెవరెస్ట్ మ్యాన్ దట్ ఎవర్ లివ్ అండ్ మేడ్ హిమ్ రైట్ ఎ బుక్ విత్ ది బెస్ట్ ఆఫ్ హ్యూమన్ విజ్డమ్ మానవులందరిలో కల్ల శ్రేష్టమైన తెలివితేటలు కలిగిన ఒక వ్యక్తిని తీసుకొని ఆ వ్యక్తి తన జ్ఞానంతో ఒక పుస్తకాన్ని రాసేటట్లు దేవుడు అనుమతించాడు అండ్ షోస్ ది మిక్స్డ్ దట్ ఇస్ ఇన్ హ్యూమన్ విజ్డమ్ ఆఫ్ గుడ్ అండ్ బ్యాడ్ మానవ జ్ఞానంలో మంచి చెడు ఏ విధంగా మిళతమై ఉందో చూపించాడు ప్రావర్బ్స్ ఇస్ డివైన్ విజ్డమ్ కంప్లీట్లీ సామెతలు పూర్తిగా దైవ జ్ఞానమునకు సంబంధించినవి ఎక్లీసియాస్టిస్ యు ఫైండ్ an expression that comes frequently called under the sun under the sun ప్రసంగిలో సూర్యుని క్రింద సూర్యుని క్రింద అనే మాటను మనం తరచుగా చూస్తూ ఉంటాం whereas proverbs is telling us above the sun కానీ సామెతల్లో అయితే సూర్యుని పైన అని చెప్పబడింది about how to live the man who is already in the heavenlies in christ పరలోకంలో ఇప్పటికే క్రీస్తు యొద్ద కూర్చున్న మానవ ఏ విధంగా జీవించాలి అనే దాని గురించి ఉంది ఎక్లీసియాస్టిస్ ఇస్ ద విజ్డమ్ ఆఫ్ ద మ్యాన్ హూ లివ్స్ అండర్ ద సన్ కానీ ప్రసంగి సూర్యుని కింద జీవిస్తున్న ఒక మానవుని జ్ఞానమునకు సంబంధించినది ద లార్డ్ హెడ్ టోల్డ్ సాలమన్ దట్ హీ హావ్ విజ్డమ్ సచ్ యాస్ నోబడీ హస్ ఎవర్ హాడ్ బిఫోర్ ఆర్ ఆఫ్టర్ హిమ్ దేవుడు చెప్పాడు సులమోనికి నేను జ్ఞానం ఇస్తున్నాను ఇంతకు ముందు గాని తర్వాత గాని ఇటువంటి జ్ఞానమును ఎవరు కలిగి ఉండరు బట్ ఇట్ వాస్ ఎ హ్యూమన్ విజ్డమ్ కానీ అది మానవ సంబంధమైన జ్ఞానము వెన్ ఇట్ వాస్ కపుల్డ్ విత్ ద ఫియర్ ఆఫ్ ద లార్డ్ లైక్ ఇన్ ది ఎర్లీ పార్ట్ ఆఫ్ హిస్ లైఫ్ హీ కుడ్ రైట్ ప్రాబర్ తన జీవిత ఆరంభంలో కలిగి ఉన్నట్లుగా తన జ్ఞానము దేవుని అందరి భయభక్తులతో కలిసి ఉన్నప్పుడు సామెతలను రాశాడు బట్ దెన్ లేటర్ ఆన్ విన్ హిస్ బ్యాక్ స్లిడెన్ స్టేజ్ తర్వాత ఆయన వెనక్కు దిగజారిపోయిన తర్వాత హి రైట్స్ ఎక్లీసియాస్టిస్ ప్రసంగి గ్రంథం రాశాడు అండ్ గాడ్ ఇంక్లూడ్స్ ఇట్ ఇన్ ద స్క్రిప్చర్స్ దేవుడు వాటిని లేఖనములో ఉంచాడు టు షో us that even the cleverest and wisest man on earth can completely miss finding god ఈ భూమి మీద ఉన్న అతి శ్రేష్టమైన తెలివితేటల కల వ్యక్తి మరియు జ్ఞానం గల వ్యక్తి కూడా దేవుని కనుగొనట్లో తప్పిపోవచ్చు అని మనకు చూపించడానికి రిమైండ్స్ us of the words of jesus in matthew 11:25 matthew 11:25 lo yesu christ prabhu cheppina matalu idi gurtuku chestundi i thank you father
father you have hidden these things from the clever and the intelligent tanri nee gnanalakunu vivekulakunu ee sangathulu marugu chesinanduku ninnu stutinchutunnanu ecclesiastes proves that prasangi danni rujuu chestundi god's truths are revealed to babes devuni yokka satyamulu pasi baluraku maatrame bayal parchabadtayi god does not reveal his plan to clever people but to humble people devudu tana pranalakunu vivekulaku kaadu kaani deenulaku bayal parustadu that's why we saw that the plan of the temple was revealed to david and not to solomon anduke aalayam yokka namuna david ke bayal parchabadindi kaani solomon kaadu 1 corinthians 3:18 says if anyone thinks he is wise in this age let him become a fool first in order to be wise madati korinthi 3:18 lo cheppabadindi meelo evadaiyannu ee lokamandu taanu gnanina ani anukunna edla gnani agunattu madata verri vaadu kavalenu if god has given you intelligence thank god for it okka vela devudu neeku vivekaanni anugrahinchinatlayite danni batti devuniki krutagnyatalu teliyejayi but use that for worldly things loka sambandhamaina vasthulu kosam danni upayoginchu comes to spiritual things put it aside aatma sambandhamaina vishayalaku vache sariki danni pakkana pettu say lord this cannot teach me your truth o prabhu ee vivekam nee satyanni naaku bodhinchaledu 1 corinthians says madati korinthiyillo cheppabadindi cleverness of the world is foolishness with god ee lokam yokka vivekamu devun drushtilo veritanamu book of ecclesiastes proves that prasangi grandhamu danni rujuu parustundi the bible also says god catches the wise in their own craftiness devudu gnanalanu tama kuyuktulo pattukonnu ani bible lo cheppadindi you take all the reasonings and arguments of the cleverest people in the world put it all together it's rubbish nivu ee lokamloni vivekavantulu yokka vaadanalanu mariyu tarkamalanu annintini samakurchi pettina kuda adi penta tho samanamu why did jesus pick simple fishermen who were not the most intelligent people of his time to be his apostles enduku yesu christ ప్రభు తన అపోస్తులుగా ఉండటానికి సామాన్యమైన చేపలు పట్టుకునే వారిని ఎంచుకున్నాడు ఆ సమయంలో వారు తెలివితేటలు కలిగిన వారు కాదు ఎందుకంటే ఆయన వివేకవంతుల కోసం చూడట్లేదు ఆయన ఆ విధంగా అప్పుడు కూడా చూడలేదు ఇప్పుడు కూడా చూడట్లేదు ఒక బైబిల్ బోధకుడు కేవలం బైబిల్ కు సంబంధించిన జ్ఞానం మాత్రమే కలిగి ఉండి దేవుని గురించి నా జ్ఞానం లేకపోవటం ఎంతో విచారకరం సలమన్ ఒక నాస్తికుడు కాదు లైక్ కెయిన్ కెయిన్ వాస్ నాట్ అన్ ఏథియస్ట్ కెయిన్ వలే కెయిన్ ఒక నాస్తికుడు కాదు బట్ దేర్ వాస్ నో ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ కానీ దేవుని భయం లేదు టాక్ అబౌట్ ద ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ బట్ హి డిడెంట్ హావ్ ఇట్ దేవుని భయం గురించి మాట్లాడాడు కానీ ఆయన దేవుని భయం కలిగి లేడు సో ది బుక్ ఆఫ్ ప్రోవర్బ్స్ ది బుక్ ఆఫ్ ఎక్లీసియాస్టిస్ కెన్ బి కంపేర్డ్ టు ది ఆఫరింగ్స్ ఆఫ్ ఏబెల్ అండ్ ది ఆఫరింగ్స్ ఆఫ్ కెయిన్ కాబట్టి సామెతల గ్రంథమును మరియు ప్రసంగి గ్రంథమును హేబెల్ యొక్క అర్పణ మరియు కైన్ యొక్క అర్పణతో పోల్చి చూడవచ్చు వన్ ఇస్ ఎ స్పిరిచువల్ ఆఫరింగ్ ఒకటేమో ఆత్మ సంబంధమైన అర్పణ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ హూస్ గాట్ డివైన్ విజ్డమ్ దైవ జ్ఞానం కలిగిన మనిషిడు ది అదర్ ఇస్ ఎ హ్యూమన్ ఆఫరింగ్ మరొకటేమో మానవ సంబంధమైన అర్పణ టుడే ఇన్ క్రిస్టియన్ ప్రీచింగ్ దేర్ ఇస్ ఎ లాట్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఇనాడు క్రైస్తవ బోధల్లో ఎంతో మానసిక శాస్త్రం ఉంది మేకింగ్ ఫీల్ పీపుల్ ఫీల్ నైస్ మే పి థింక్ పాజిటివ్లీ మేము బాగానే ఉన్నాం అని ప్రజలు అనుకునే విధంగా ప్రజలు సానుకూలంగా ఆలోచించేటట్లు చేయటం such preachers are the most acceptable preachers in the world atvanti bodakulu lokamulo baga angeekrinchabade bodakulu they never preach against sin varu paapamunaku vetrekanga eppudu bodhincharu they never rebuke people for their sin vari paapamunu gurinchi prajalnu eppudu varu gaddincharu and they think they will encourage people and make them holy by just saying nice things to them varike edo manchi maatlu cheppadanni batti prajalu parishuddhatlo jeevinchataniki mem varini prosesisthunam ani villu anukuntaru but it doesn't produce that result people live in sin and think that god will bless kani aa phalita వారికి ఇవ్వదు వాళ్ళు పాపంలో జీవిస్తూ కూడా దేవుడు మమ్మల్ని ఆశీర్వదిస్తున్నాడు అని వాళ్ళు అనుకుంటారు సో ఎక్లీసియాస్టిస్ ఇస్ వెరీ క్లోజ్లీ లింక్ టు హ్యూమన్ సైకాలజీ కాబట్టి ప్రసంగి గ్రంథము మానవ సంబంధమైన మానసిక శాస్త్రానికి ఎంతో దగ్గరగా ఉంటుంది ప్రోవర్బ్స్ డజంట్ డీల్ విత్ ప్రీచింగ్ ఇట్ డీల్స్ విత్ ప్రాక్టీసింగ్ సామెతల గ్రంథం బోధించడం గురించి చెప్పలేదు కానీ అభ్యసించడం గురించి చెప్పింది దేర్ ఎక్లీసియాస్టిస్ చాప్టర్ 1 వర్స్ 1 సేస్ దీస్ ఆర్ ది వర్డ్స్ ఆఫ్ అ ప్రీచర్ కానీ ప్రసంగి ఒకటి ఒకటిలో ప్రసంగి పలికిన మాటలు అని రాయబడింది మోస్ట్ ప్రీచర్ are really interested in their sermons not in changing people's lives anek mandi bodakulu kevalam vari prasangala mede vaaru guru pedtar kaani prajalu yokka jeevithalu maarchabadalani vaaru ankoru so one thing we see in the book of ecclesiastes is the word jehova never comes prasangi granthamlo manam chuse oka vishayam emutante yehova ane maata raadu in proverbs it comes very often samithallaithe ento taruchuga vastunda maata because that is the covenant name of god adi devuni yokka nibandhana naamamu 
here he doesn't have any covenant relationship with god ikkada devunitho etuvante nibandhana sambandham ledhu the lot of things he says about god which may be true devunu gurinchi cheppina anekamaina vishayalu ikkada nijame i mean a person who doesn't know god can and do who is not an atheist may say god created the heaven devunni teliyana vyakti oka nastikudu kaani vyakti bhoomi aakashamulnu devude srujinchadu ani cheppochu is that correct adi nijamena that's correct but that doesn't make him a spiritual man adi nijame kaani anta maatrana adi aa vyakti ni aatma sambandhamaina vyakti ga maarchaledu at the end of ecclesiastes uh solomon says what is the conclusion fear god and keep his commandment prasangi grandham chevarlo solomon cheptadu devuni yendu vaibhaktulu kaligi undi ayana kattalu anusarinchi nadachutiye saramsamu why because one day god will judge everything he says enduku oka roju devudu prati danni gurinchi teerpu teerustadu ani ayan cheptunadu so he concludes the last two verses of this book ee pustakamloni chivari rendu vachanamulto aina aa vidhanga amugistunadu so why do you obey god enduku nevu devuniki vidhayath chupinchali because otherwise you'll be judged lenatlaithe neeku tirpu terchabadutundi jesus said yesu christu prabhu chepparu if you love me keep my commandment nevu nannu premisthunnatlaithe naa agnyalanu gaikonumu whether you get judged or not neeku tirpu terchabadina tirpu terchabadakapoyina that's a spiritual man's attitude adi oka aatma sambandhamaina vyakti yokka vaikari the religious man does things out of fear of judgment oka mata sambandhamaina vyakti తీర్పునకు భయపడి సంగతులను చేస్తూ ఉంటాడు ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ ఇస్ నాట్ మోటివేటెడ్ బై ద ఫియర్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ నిజమైన ఆత్మీయత తీర్పు తీర్చబడతామనే భయంతో కలగదు హియర్ వి రీడ్ ఇన్ దిస్ బుక్ అబౌట్ ఎ మ్యాన్ హు ట్రై టు నో గాడ్ త్రూ హిస్ సెన్సెస్ అండ్ హిస్ ఇంటెలిజెన్స్ తన జ్ఞానేంద్రియములతో తన వివేకంతో దేవుణ్ణి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్న ఒక వ్యక్తి గురించి మనం ఇక్కడ చూస్తాం దట్స్ హౌ ద ఫారిసీస్ ట్రై టు ఫైండ్ అవుట్ అబౌట్ క్రైస్ట్ పరిసేయులు కూడా ఆ విధంగానే క్రీస్తును తెలుసుకోవాలనుకున్నారు అండ్ దే థాట్ హి వాస్ బిల్జిబుల్ ద ప్రిన్స్ ఆఫ్ డెవల్ ఆయన బిల్జిబుల్ దయ్యములకు అధిపతి అని వాళ్ళు అనుకున్నారు so solomon says here kabatti ikkada solomon cheptunadu in chapter 2 rendu adhyayamlo various things he did to try and enjoy himself tannu taanu santosh parichukotaniki anekamaina vishayalu chesadu he explored how to stimulate his body verse 3 with wine tana shariramnu sukha parichukotaniki draaksha rasamnu sevinchadu things that are pleasant to the eyes verse 4 and 5 like houses and vineyards and gardens and parks nalugo vachinamu nenu goppa pannulu cheyabunu kontini na koraku indlu kattinchukontini draaksha thotlu naatinchukontini and he says everything that my eyes wanted i i pursued after na kannulu veetnaithe korukunnavo వాటి వెంట నేను పరిగెత్తాను బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆల్ వాట్ ఈ సే పద వచనము కానీ ఆ వచనము చివరిలో ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఇట్స్ ఆల్ వానిటీ సమస్తం వ్యర్థము ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వానిటీ ఈ సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 2 వర్స్ 22 రెండవ అధ్యాయం 22వ వచనంలో చెప్తున్నాడు సమస్తము వ్యర్థము 23 the last part this is also vanity 23వ వచనము చివరి భాగము ఇది వ్యర్థమే వర్స్ 19 లాస్ట్ పార్ట్ this is vanity 19వ వచనం చివరి భాగము ఇది వ్యర్థమే 21 this is also vanity 27వ వచనము ఇది వ్యర్థమే 26 this is also vanity 26వ వచనము ఇది కూడా వ్యర్థమే his conclusion after trying to please himself tana tana santosh parichukotaniki prayatninchina tarvata chivaraku atanu cheptunna saramsam emiti all empty samasthamu shunyamu everything on earth was empty ee bhoomi meda unna samasthamu kuda shunyamu and then in chapter 3 to 6 aa tarvata 3o adhyayamu 2 nundi 6 vachanamulu he speaks further on that and proves that that is so dani gurinchi inka maatladutu aa vidhanga rujju chestunadu solomon was observed nature very carefully solomon prakrutini ఎంతో జాగ్రత్తగా పరిశీలించాడు human nature too manavuni yokka swabhavanni kuda and he says in chapter 3 there's a time and a season for everything aina moodu adhyayamlo cheppadu prathi daniki samayam kaladu see all this is correct ivanni kuda sariyanave psychology is a mixture of truth and error manasika shastram anedi satyamu mariyu tappu militamainavi and like solomon psychologists also studied human nature for many years solomon vale manasika shastra nipunulu kuda aneka samvatsaraluga manasika shastranni chaduthu unnaru what does he say ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు సేస్ థింగ్స్ లైక్ ఇట్స్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ ట్రూత్ అండ్ ఎర సత్యము మరియు తప్పు మిళితమైన సంగతులు ఆయన చెప్తున్నాడు దేర్ ఇస్ అ టైం టు ప్లాంట్ వర్స్ నాటుటకు సమయం ఉంది రెండవ వచనం అండ్ అ టైం టు అప్రూట్ వర్స్ ప్లాంటెడ్ నాటబడిన దాన్ని పెరికివేయటకు కూడా సమయం ఉంది చాప్టర్ 3 వర్స్ 2 మూడో అధ్యాయం రెండవ వచనం దట్స్ కరెక్ట్ అది నిజమే బట్ చాప్టర్ 3 వర్స్ 3 కానీ మూడో అధ్యాయం మూడో వచనం టైం టు కిల్ అండ్ టైం టు హీల్ చంపుటకు బాగు చేయటకు నో ఆ విధంగా కాదు దేర్ ఇస్ నో టైం టు కిల్ చంపటానికి సమయం లేదు ఒక క్రైస్తవునిగా మనం చంపకూడదు సి దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మీన్ బై ద మిక్చర్ ఆఫ్ ట్రూత్ అండ్ ఎరర్ ఇదే నేను చెప్తున్నాను సత్యము మరియు తప్పు కూడా మిళితమై ఉన్నాయి and this is where we have to be very careful in today's preaching ఈ నాటి బోధల్లో ఇక్కడే మనం ఎంతో జాగృతగా ఉండాలి a lot of today's preaching reminds me of ecclesiastes ఈ నాడు చేస్తున్న ఎంత బోధ నాకు ప్రసంగి గ్రంథాన్ని గుర్తు తెస్తుంది not proverbs not divine wisdom devikamaina gnanam kaadu 
హ్యూమన్ విజ్డమ్ ఇట్ సౌండ్ సో నైస్ ఎంతో బాగా అనిపించే మానవ జ్ఞానం అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ డేస్ ఇస్ అ న్యూ టీచింగ్ ఇన్ క్రిస్టండమ్ కాల్డ్ విజువలైజింగ్ ఉదాహరణకు క్రైస్తవత్వంలో ఈ రోజుల్లో ఒక కొత్త బోధ వచ్చింది అదే ఒక వస్తువును ఊహించుకోవటం అనుకోవటం యువర్ అ పాస్టర్ నీ ఒక పాస్టర్ అయితే క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ విజువలైజ్ దట్ యు గాట్ అ హ్యూజ్ బిల్డింగ్ విత్ 10000 పీపుల్ దేర్ నీవు నీ కళ్ళు మూసుకొని ఒక పెద్ద భవనం ఉన్నట్లుగా అందులో 10000 మంది ఉన్నట్లుగా ఊహించుకో అనుకో even if you got only 10 people in your church right now and you're meeting in a little shed prasthaniki ni oka chinna paakalo unna andulo kevalam 10 mandi prajale unna and as you visualize it avidhanga neevu choodagaliginatlaite you have faith neeku vishwasam undi your lane just picture yourself walking neevu nadustu kuda aa drushyanni choodagalugutunnatlaite if you got a scooter just shut your eyes and imagine you're driving a car neevu oka scooter ni kaligi undi neevu oka car ni naduputunnatluga neevu uhinchukogaliginatlaite this is not faith adi vishwasam kaadu this is this philosophy of this world adi lokam yokka tatvamu and it doesn't work faith is based on god giving you a promise adi pancheyadu vishwasam eppudu kalugutundante devudu ichina vaagdanaanni batti adi ento pramukhyamainadi the word eternity occurs only once in this whole book nityatvamu ane maata ee pustakam antatlo kevalam okka sari maatrame vastundi that's chapter 3 verse 11 adi 3rd adhyayam 11th vachanam lo undi it says in the middle he has set eternity in their heart aina shastrita kala gnanamnu narula hrudayamandu unchi annadu well that's true everything is beautiful but nothing satisfies you because there's eternity is in your heart adi nijame pratidu kuda chakkaga untundi kaani edi kuda ninnu santrupti parachaledu endukante shastrita kala gnanamnu devudu ni hrudayamlo unchadu and that's why we are always restless till we find our rest in god andukane దేవుల్లో మనము విశ్రాంతిని కనుగొనే వరకు కూడా మనం విశ్రాంతి లేకుండా ఉంటాం సో వి సీ దట్ హ్యూమన్ విజ్డమ్ హెస్ నో క్లూ అబౌట్ ఇటర్నిటీ కాబట్టి నిత్యత్వం గురించి మానవ జ్ఞానం మనకు ఎటువంటి అవగాహన లేదని మనం చూస్తాం వాట్ ఇస్ హి సే ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు ఇక్కడ అబౌట్ ఇటర్నిటీ ఆఫ్టర్ హి సేస్ ఇటర్నిటీ ఇస్ ఇన్ పీపుల్స్ హార్ట్స్ నిత్యత్వం మానవుల యొక్క హృదయంలో ఉంది అని చెప్పిన తర్వాత ఆయన ఏం చెప్తున్నాడు 19 ఇస్ ద ఫేట్ ఆఫ్ ద సన్స్ ఆఫ్ మెన్ అండ్ ద ఫీట్ ఆఫ్ బీస్ట్స్ ఇస్ ద సేమ్ నరులకు సంభవించింది ఏదో అదే మృగములకు సంభవించును దిస్ ఇస్ సాలమన్స్ కన్క్లూషన్ ఇది సాలమన్ యొక్క సారాంశము బోత్ డై మానవులు చనిపోతారు మరియు మృగములు కూడా చనిపోతాయి బోత్ ఆర్ ద సేమ్ బ్రెత్ సకల జీవులకు ఒకటే ప్రాణము ఆల్ గో టు ద సేమ్ ప్లేస్ వర్స్ 20 సమస్తము ఒక స్థలమునికే పోవును ఎని సేస్ హూ నోస్ వెదర్ ద బ్రెత్ ఆఫ్ మ్యాన్ గోస్ అప్ అండ్ ద బ్రెత్ ఆఫ్ ద బీస్ట్ గోస్ డౌన్ 21వ వచనం లో ఆయన చెప్తున్నాడు నరుల ఆత్మ పరమునకు ఎక్కిపోవునో లేదో మృగముల ప్రాణము భూమికి దిగిపోవునో లేదో ఎవరికి తెలియను వెల్ వి నో టుడే ఈ రోజు మనకు తెలుసు బికాస్ ద హోలీ స్పిరిట్స్ గివ్ బీన్ గివెన్ టు us ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకు అనుగ్రహించబడ్డాడు క్లెవరెస్ట్ మ్యాన్ ఇన్ ద వరల్డ్ వితౌట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద హోలీ స్పిరిట్ డస్ నాట్ నో పరిశుద్ధాత్మ లేకుండా ఈ భూమి మీద ఉన్న అతి శ్రేష్టమైన వివేకవంతుడు కూడా ఈ విషయాలు తెలుసుకోలేకపోయాడు వి లెర్న్ ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎక్లీసియా ప్రసంగి గ్రంథంలో దాన్నే మనం నేర్చుకుంటాం అండ్ సో హి సేస్ ఇన్ చాప్టర్ 4 నాలుగో అధ్యాయంలో చెప్పబడింది హి సేస్ ఆల్ ద లేబర్ అండ్ స్కిల్ వర్స్ ఫర్ దట్ ఇస్ డన్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ ద రిజల్ట్ ఆఫ్ రైవల్రీ బిట్వీన్ అ మ్యాన్ అండ్ హిస్ నేబర్ నాలుగో వచనము కష్టమంతయు నేర్పుతో కూడిన పనులన్నీయు నరులకు రోష కారణములని నాకు కనపడెను ట్రూ దట్ ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద లేబర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇస్ కాంపిటీషన్ బిట్వీన్ వన్ అండ్ ది అదర్ ఇది నిజము ఈ లోకములో కష్టమంతయు కూడా ఒకరితో ఒకరు పోటీ పడే జరుగుతుంది Unfortunately this is true even in Christian organization. దురదృష్ట వశాత్తు ఇది క్రైస్తవ సంస్థల్లో కూడా ఉంది. Subconsciously a man is trying to show that I am doing a greater work for God than you. వారికి తెలియకుండానే వాళ్ళు ఈ విధంగా అనుకుంటున్నారు మరొకరి కంటే నేను దేవుని కోసం ఎక్కువ పని చేస్తున్నానని. Church is bigger than yours. మా సంఘము మీ సంఘము కంటే పెద్దగా ఉంది. God has accomplished more through me than through you. దేవుడు నీ కంటే ఎక్కువగా నా ద్వారా ఎక్కువ సాధించాడు. In chapter 4 verse 9 to 12 నాలుగో అధ్యాయం తొమ్మిది నుండి పన్నెండు వచనాల్లో వెరీ గుడ్ స్టేట్మెంట్స్ ఎంతో మంచి మాటలు మనం చూస్తాం వెరీ గుడ్ ఎంతో మంచి మాటలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉదాహరణకు టూ ఆర్ బెటర్ దెన్ వన్ బికాస్ దే హావ్ గుడ్ రిటర్న్ ఫర్ దర్ లేబర్ ఇద్దరి కష్టం చేత ఉభయులకు మంచి ఫలము కలుగును గనుక ఒంటిగాడ అయి ఉండట కంటే ఇద్దరు కూడి ఉండటం మేలు వారు పడిపోయిను ఒకడు తన తోడి వాణ్ణి లేవనెత్తును సో అండ్ ఇఫ్ వన్ ఓవర్ పాస్ one can overpower one who is alone verse 12 but two can resist him ontariya gunakuni meeda mari okadu padneyadla iddaru koodi vanni edirimpagalru 12 vachinu that's absolutely true adi ento satyamayundi and then he speaks of a threefold cord in verse 12 
ఆ తర్వాత ఆయన పన్నెండవ వచనంలో మూడు పేటల త్రాడు గురించి చెప్తున్నాడు మన వివాహ జీవితంలో దాన్ని మనం కలిగి ఉండాలి ఒక వివాహ సంబంధం రెండు పేటల త్రాడుగా కాదు కానీ మూడు పేటల త్రాడుగా ఉండాలి నీవు నీ జీవిత భాగస్వామి మరియు యేసు క్రీస్తు ప్రభు దాట్ కెనాట్ బి బ్రోకెన్ అది తెగిపోద్దు ఎందుకు ఈనాడు లోకంలో విడాకులు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి ఎందుకంటే అవి మూడు పేటల త్రాళ్లు కాదు కాబట్టి కనీసం రెండు పేటల త్రాడు కూడా కాదు కాబట్టి వారు ఒకరితో ఒకరు ఏకం అవకుండా కేవలం వివాహం చేసుకుంటారు we read in chapter 4 verse 13 inka manam nalugo adhyayam 13వ వచనంలో చదువుతాం it is a poor but wise lad is better than an old and foolish king who does not know how to receive correction moodatvam cheta buddhi maatlake ka chevi yoggaleni musali raju kante bedavadaina gnanavantadagu chinna vaade shreshthudu you know it's very easy for a christian leader to become like an old foolish king ఒక క్రైస్తవ నాయకుడు మూడత్వం కలిగిన ముసలి రాజు వలె అవటం ఎంతో సులువు దట్ మీన్స్ హిస్ గివెన్ ఆర్డర్స్ ఫర్ సో మెనీ ఇయర్స్ దట్ హిస్ యూస్డ్ టు एवरीबॉडी ఒబేయింగ్ హిమ్ దాని అర్థం ఏమంటే అనేక సంవత్సరాల నుండి ఆయన ప్రజలకు ఉత్తర్వులు ఇస్తూ ఉన్నాడు ప్రజలు ఆయనకు విదేయ చూపిస్తూ ఉన్నారు అండ్ నౌ ఆఫ్టర్ సో మెనీ ఇయర్స్ హిస్ బికమ్ సో ఫూలిష్ దట్ హి థింక్స్ దట్ హి డజంట్ నీడ్ ఎనీ మోర్ కరెక్షన్ అనేక సంవత్సరాల తర్వాత ఆయన ఎంత బుద్ధిహీనంగా ఆలోచిస్తాడంటే నాకు ఇటువంటి దిద్దుబాటు అవసరం లేదు అనుకుంటాడు ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ ఆ విషయంలో A young lad is better than that king. Gnanavantadagu chinna vaadu aa raju kante shreshthudu. Because endukante correction is what makes a person better. Diddubatu anedi oka manishini shreshtham ga tayar chestundi. And the young person who is willing to receive correction is a much better person than the older person who is not able to receive correction. Diddubatu nange krinche oka yavanasthudu diddubatu ni ange krinchani oka peddavani kante shreshthudu. Correction is a very important part of the Christian life. క్రైస్తవ జీవితంలో దిద్దుబాటు గద్దింపు అనేది ఎంతో ప్రాముఖ్యమైన భాగము అండ్ ఇఫ్ యూఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు రిసీవ్ ఇట్ ఒకవేళ దాన్ని స్వీకరించడానికి నీవు సిద్ధపడలేనట్లయితే ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ నీవు అనేక సంవత్సరములుగా విశ్వాసిగా ఉంటున్నా సరే యంగ్ న్యూ కాన్వర్ట్ ఇస్ మచ్ బెటర్ దెన్ యూ ఇన్ ద చర్చ్ నూతనముగా మార్పు చెందిన ఒక యవనస్తుడే సంఘములో శ్రేష్టమైన వాడు ఇన్ చాప్టర్ 5 ఐదో అధ్యాయంలో వర్స్ 1 టు 3 ఒకటి నుండి మూడు వచనములు మనం దేవుని సన్నిధికి వచ్చినప్పుడు మన మాటలు జాగ్రత్తగా ఉండాలని మనల్ని హెచ్చరిస్తూ ఉంది గాడ్ ఇస్ ఇన్ హెవెన్ దేవుడు ఆకాశ మందున్నాడు మనం భూమి మీద ఉన్నాం స్పీక్ టు మెనీ వర్డ్ మనం అనేకమైన మాటలు మాట్లాడకూడదు అర్థం లేకుండా వాగ్దానాలు దేవుని ఎదుటి చేయవద్దు నవ్ ఇన్ యువర్ ఫూలిష్నెస్ ఇఫ్ యూ డిడ్ సే సంథింగ్ టు గాడ్ ఇన్ ద పాస్ట్ ఒకవేళ నీ బుద్ధిహీనతను బట్టి గతంలో నీవేదైనా దేవునికి ఆ విధంగా చేస్తానని చెప్పినట్లయితే ఇప్పుడు దాని గురించి నువ్వు చింతిస్తూ ఉన్నట్లయితే దాన్ని వెనక్కి తీసుకోవచ్చు అందులో తప్పేమీ లేదు పాత నిబంధన కాలంలో వలె నీవా చెప్పావు కాబట్టి నువ్వు చేయాలని దేవుడేమి నిన్ను పట్టుకోడు దాన్ని వెనక్కి తీసుకో ఐ రిమెంబర్ హియరింగ్ ఒక పాలవాడు తన ఆవును చంపి దేవునికి ఇస్తానని వాగ్దానం చేసినట్లు నేను విన్నాను బికాస్ హీ గాట్ కన్వర్టెడ్ అండ్ హీ రిపెంటెడ్ ఆఫ్ యాడింగ్ వాటర్ టు ద మిల్క్ ఇన్ ఆల్ హిస్ ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎందుకంటే ఆయన నూతనంగా తిరిగి జన్మించాడు కాబట్టి ఇంతకు ముందు పాలల్లో నీళ్లు కలుపుతూ ఉండేవాడు దాన్ని బట్టి మారు మనసు పొందాడు పశ్చాత్తాపడ్డాడు సో హీ థాట్ హీ కుడ్ షో హిస్ రిపెంటెన్స్ బై కిల్లింగ్ హిస్ కావ్ ఆయన అనుకున్నాడు అతని ఆవును చంపటం ద్వారా దేవునికి తన మారు మనసును తెలియజేద్దాం అనుకున్నాడు non christians understand you got to atone for your own sins christa vetarlu aa vidhanga ardham cheskuntaru tamma santa paapamulaku vaare prayaschittam cheyalani he had only one cow he then afterwards regretted his vow atadu kevalam oka avune kaliginnadu kabatti tana mrokkubanni batti tarvata chintinchadu then he asked me what i should do now i've already made a promise to god aa tarvata atadu nannu adigadu nenu em cheyali ippudike devuniki nenu mrokkubadi cheskunanu i said remember god's a loving father nenu cheppanu gurtunchuko devudu prema gala tandri sometimes your 3 year old child gets angry and says i'll run away from the house i'm not going to stay here anymore udaranaku nee 3 samasrala kumarudu kopaginchi intlo ninchi paripoyinatlayite do you hold him to his promise tana pramanaanni nee pattukuntava do you hold him to what he said atadu edaithe cheppado danni pattukoni untava you know said that in foolishness ledu kevalam atadu tana buddhihintanu batti aa vidhanga cheppadu god also knows that you said something foolish devudu kuda ardham cheskuntadu manam buddhihintanu batti aa vidhanga cheppamani so god is very merciful 
దేవుడెంతో కనికరం గలవాడు బట్ వి మస్ట్ బి కేర్ఫుల్ అబౌట్ వాట్ వి సే కానీ మనం ఏం చెప్తున్నామో దాన్ని బట్టి జాగ్రత్తగా ఉండాలి అట్ మిస్టేక్ కానీ నీవు తప్పు చేసినట్లయితే రిమెంబర్ గాడ్స్ ఎ లవింగ్ ఫాదర్ దేవుడు ప్రేమగల తండ్రి అని గుర్తుంచుకో డోంట్ సే ఓ ఐ హావ్ టు కీప్ దట్ ఫూలిష్ థింగ్ ఐ సెడ్ లేదు లేదు నేను చెప్పిన బుద్ధిహీనమైన పని నేను చేయాలి అని అనుకోవద్దు డోంట్ మిస్ కోట్ దిస్ వర్డ్స్ ఈ వచనాన్ని తప్పుగా అర్థం చేసుకోవద్దు బాండేజ్ దాసత్వంలోకి వెళ్ళవద్దు వై ఇస్ ఇట్ సేయింగ్ హియర్ స్పీక్ ఓన్లీ ఫ్యూ వర్డ్స్ టు గాడ్ ఇక్కడ జ్ఞానంగా ఏం చేయాలని చెప్పబడిందంటే దేవుని సన్నిధిలో కొద్దిగా మాట్లాడు సపోజింగ్ యు ఆర్ టాకింగ్ టు అ వెరీ గాడ్లీ మ్యాన్ ఉదాహరణకు నీ ఒక గొప్ప దైవజనంతో మాట్లాడుతున్నట్లయితే టాకింగ్ టు మ్యాన్ ఇస్ 100 టైమ్స్ మోర్ గాడ్లీ దెన్ యు ఆర్ నీకంటే 100 రెట్లు భక్తి పరుడైన వ్యక్తితో నీ మాట్లాడుతున్నావ్ యు స్పెండ్ 1 అవర్ టాకింగ్ టు హిమ్ ఉదాహరణకు నీ వతంతో మాట్లాడటానికి ఒక గంట గడిపేవ అనుకో విల్ యు స్పీక్ మోర్ ఆర్ లిసన్ మోర్ నువ్వు ఎక్కువగా మాట్లాడతావా ఎక్కువ వింటావా యు నో యు విల్ లిసన్ మోర్ బికాజ్ యు గాట్ సో మచ్ టు లర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎందుకంటే నువ్వు ఎక్కువగా వింటావు ఎందుకంటే ఆయన యొద్ద నుండి నువ్వు నేర్చుకోవాలనుకుంటావు ఓకే నౌ లెట్ సే యు ఆర్ టాకింగ్ టు గాడ్ హిమ్సెల్ఫ్ సరే ఇప్పుడు నువ్వు దేవునితోనే మాట్లాడుతున్నావు వాట్ షుడ్ యు డు టాక్ మోర్ ఆర్ లిసన్ మోర్ నువ్వు ఏం చేస్తావు ఎక్కువ మాట్లాడతావా ఎక్కువ వింటావా లెట్ యువర్ వర్డ్స్ బి ఫ్యూ నీ మాటలు కొద్దిగా ఉండనిమ్ము దట్ డజంట్ మీన్ యువర్ టైమ్ ఆఫ్ ప్రేయర్ షుడ్ బి షార్ట్ అంటే దాని అర్థము నువ్వు ప్రార్థించే సమయం తక్కువగా ఉండాలని కాదు your prayer should be mainly listening to what god has to say to you nee prarthana emai undalante devu neeto edaithe cheppadalchukunado danni vinatame pramukhyamai undali chapter 5 verse 10 aidho adhyayam 10th vachanam he who loves money will not be satisfied with money dravyam napekinchavadu dravyam cheta atrupti nandadu that's absolutely true idento nijamai annadi like someone has said there's enough god has made in the world for everybody's need evaro cheppinatluga ee lokamlo unna prajalandari avasaralu kosam devudu chaalinantaga chesadu but there's not enough in this world even for one man's greed kani okka durasa parniki lokalo unnadanta kuda saripadu chapter 6 verse 1 arajyam okata vachanam he says there's an evil i've seen that the man to whom god has given riches and wealth and honor he is not able to enjoy it somebody else enjoys it suni krinda duravastha okati naaku kanapadenu adi manushulaku bahu visheshamga kalugutunnadi emanaga devudu okaniki dana danni samruddhini ganatanu anugrahinchunu atade emi korennu adi ataniki takku kaakundanu ainannu danni anubhavinchutuku devudu vaniki shaktini anugrahimpadu annyudu danni anubhavinchunu it's a waste of time living for these things which are going to perish nasinchipoye veeti kosam jeevinchatam samayam vardham cheskotame solomon is just saying what he observed in the world సెలమాను లోకంలో ఏదైతే పరిశీలించాడో దాన్ని చెప్తూ ఉన్నాడు యాజ్ నో సొల్యూషన్ అతని యొక్క పరిష్కారం ఏమీ లేదు సో ఇన్ ద బుక్ ఆఫ్ ఎక్లీసియాస్టిస్ ప్రసంగి గ్రంథంలో వి సీ హ్యూమన్ విజ్డమ్ అట్ ఇట్స్ బెస్ట్ మానవుని జ్ఞానము ఎంత ఉన్నతమైన స్థాయిలో దిస్ అపియరెన్స్ ఆఫ్ రిలిజియన్ ఒక మత సంబంధంగా కనపడటాన్ని మనం చూస్తాం బట్ నెవర్ లీడ్స్ ఎనీబడి టు ట్రూ స్పిరిచువాలిటీ కానీ అది ఎవర్ని కూడా నిజమైన ఆత్మీయతకు నడిపించలేదు వే టుడే ఆఫ్ ప్రీచర్స్ హూ ప్రీచ్ విత్ హ్యూమన్ విజ్డమ్ అండ్ సైకాలజీ మానవ జ్ఞానంతోనూ మరియు మానసిక శాస్త్రంతోనూ బోధించే బోధకులను గురించి జాగ్రత్తగా ఉండండి దెన్ గాడ్ విల్ ప్రొటెక్ట్ అస్ అప్పుడు దేవుడు మనల్ని కాపాడతాడు గోయింగ్ అస్ట్రే మనం దారి తొలగిపోకుండా ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ దిస్ అ లాడ్ ఆఫ్ సైకాలజీ ఇన్ టుడేస్ ప్రీచింగ్ ఇది చాలా ప్రాముఖ్యమైనది ఈ నాటి అనేక బోధల్లో ఎంతో మానసిక శాస్త్రం ఉంది అండ్ యు కెన్ సీ ది ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ దట్ ఇన్ ది బైబుల్ ఇన్ ది బుక్ ఆఫ్ ఎక్లీసియాస్ బైబిల్ లోని ప్రసంగి గ్రంథంలో దాన్ని మనం చూడవచ్చు contrast it with proverbs prasangi grandham samitala grandham naku enta viruddhanga undi study the two books together rendu pustakamalnu kalipi chadavandi the difference between divine wisdom and human wisdom daikamaina gnanam naku manava gnanam naku madhya unna vyathyasam nu manam kanugonavachu may god help us to be careful manam jagrataga unnatlu devudu manaku sahayam cheyina gaaka and in our last study we looked at the first five chapters mana gatha adhyayamlo modati aidu adhyayalanu manam chusam and we looked a little bit at chapter 6 aaru adhyayamlo kontha bhaganni kuda manam chusam in the first two verses it speaks about the foolishness of people who make a lot of money but lose their health in the process modati rendu vachanallo kuda chaala dabbulu sampadinchi aa prakriyalo vaari yokka aarogyamlo paadu cheskune buddhihinata gurinchi cheppadindi and this is very relevant to the world in which we are living ఈనాడు మనం జీవిస్తున్న లోకానికి ఇది ఎంతో దగ్గర సంబంధం కలిగి ఉంది టుడే అలాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ ప్రొసూయింగ్ ఆఫ్టర్ మనీ అండ్ లూసింగ్ దర్ హెల్త్ ఈనాడు అనేక మంది డబ్బు వెంట పరిగెత్తి వారి యొక్క ఆరోగ్యాలను కోల్పోతున్నారు దర్ ఆర్ పీపుల్ హు హవ్ సెడ్ దట్ పీపుల్ స్పెండ్ నౌ డేస్ ది ఫస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ దర్ లైఫ్ అక్యుములేటింగ్ వెల్త్ అండ్ రూయినింగ్ దర్ హెల్త్ వారి జీవితంలో మొదటి సగ భాగము డబ్బును పోగు చేసుకొని వారి యొక్క ఆరోగ్యాలను పాడు చేసుకుంటున్నారు అండ్ దెన్ ఇన్ ది న
బాగు చేసుకోటానికి ఆ డబ్బును ఖర్చు పెడుతున్నారు దిస్ ఇస్ డెఫినెట్లీ వానిటీ అండ్ పాలి ఇది నిశ్చయముగా వ్యర్థము వి సర్టన్లీ నీడ్ టు వర్క్ హార్డ్ తప్పకుండా మనం కష్టపడి పని చేయాలి బట్ వి డోంట్ హావ్ టు పర్సూ మనీ అట్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అవర్ హెల్త్ కానీ మన ఆరోగ్యాన్ని ఫనంగా పెట్టి డబ్బు వెంట పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు గివ్ ద బెస్ట్ ఇయర్స్ ఆఫ్ యువర్ లైఫ్ అండ్ యువర్ హెల్త్ టు గాడ్ నీ జీవితంలోని శ్రేష్టమైన వయస్సును మరియు ఆరోగ్యాన్ని దేవునికి ఇవ్వు అండ్ దెన్ యు వోంట్ హావ్ ఎనీ రిగ్రెట్స్ లేటర్ ఆన్ ఆ తర్వాత నీవు చింతించాల్సిన అవసరం లేదు అండ్ గాడ్ గివ్స్ యు హెల్త్ టు దెన్ అప్పుడు దేవుడు ఆరోగ్యాన్ని కూడా ఇస్తాడు మనము ఏడవ అధ్యాయంలోనికి వస్తాం ఒకటో వచనము సుగంధ తైలము కంటే మంచి పేరు మేలు ఒకని జన్మదినము కంటే మరణ దినమే మేలు దేవుని కోసం మరియు నిత్యత్వం కోసం జీవిస్తేనే ఇది నిజమవుతుంది దెన్ ద డే ఆఫ్ యువర్ డెత్ ఇస్ గ్రేట్ అప్పుడు నీ మరణ దినం గొప్పగా ఉంటుంది మోస్ట్ పీపుల్ దట్స్ నాట్ ట్రూ కానీ అనేక మంది విషయంలో అది నిజం కాదు హ్యాడ్ ద హోల్ లైఫ్ అహెర్ దెమ్ వెన్ దే వర్ బోర్న్ అండ్ దే డిడ్ లివ్ ఇట్ ఫర్ గాడ్ వారు జన్మించినప్పుడు వారి జీవితం అంతా కూడా వారి ముందు ఉంటుంది కానీ వారు దేవుని కోసం జీవించరు అండ్ దే హావ్ అ లాట్ ఆఫ్ రిగ్రెట్స్ వెన్ దే గెట్ ఇన్ టు ఇటర్నిటీ ఆ తర్వాత వారు నిత్యత్వంలోనికి ప్రవేశించినప్పుడు ఎంతో చింతిస్తారు మనం పరలోకంలోకి వెళ్లిన తర్వాత ఎటువంటి చింత లేకుండా ఉండనట్లు ఈ భూమి మీద మనం జీవితాన్ని జీవించాలి ఏడో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనంలో చెప్పబడింది అహంకారం గలవాని కంటే శాంతం గలవాడు శ్రేష్ఠుడు ఇది ఎంతో సత్యమై ఉన్నది శాంతం గలవాడు ఒక గర్విష్ఠుడు కంటే ఎంతో శ్రేష్ఠుడు అండ్ యు సి పీపుల్ హు నెవర్ ఓవర్ కమ్ ప్రైడ్ ఇన్ దర్ ఎంటైర్ లైఫ్ గర్వమును జయించకుండా వారి జీవితం అంతా జీవిస్తున్న వారిని మనం చూస్తాం and there are others who have through their life remained humble and acquired patience migilna varaithe vaari jeevithamlo dinatvamunu shantamunu sampadinchukunnaru first then it says don't ask this question why were the former days better than these padavachanamu ee dinamulu kante munapati dinamulu kshemanga unnayani prashna adagavaddu but it's only for a disciple of jesus that he can say the future is going to be better than the past kevalam yesu christu prabhu shishyulu maatrame cheppagalru bhavishyattu gatham kante baaguntundani but if you're not a disciple of jesus then perhaps the former days were better than the future kaani nivu yesu christu prabhu yokka shishyudu kaanatlaite munapati dinamule raabo dinamulu kante bhavishya shreshtanga unni undavachu and verse 16 of chapter 7 yeda adhyayam 16 vachanam don't be excessively righteous or overly wise adhikamuga neetimantudu vai undakumu adhikamuga gnyanavi kaakumu don't be excessively wicked don't be a fool adhikamuga durmarga panulu cheyakumu buddhihinamuga tiragavaddu this is one of those bits of worldly advice that you find in the middle of ecclesiastes prasangi grantham madhyalo lokaansaramaina salahanu manam ikkada kanuguntam the worldly people will say it's impossible to live a righteous life on earth without compromising a little bit here and there lokasthulu cheptu untaru akkado ekkado raaji padakunda neetimantuluga jeevinchadam kashtam ani you have to tell a few lies here and give a few bribes there ikkada konni abaddalu cheptu undali akkada konni lanchalu istu undali do a few wrong things konni tappulu chestu undali but is it true that we should not be too righteous కానీ మనం నిజముగా నీతిమంతులుగా ఉండకూడదు అనేది నిజమా కుడ్ యు టెల్ జీజస్ డోంట్ బి టూ రైచస్ నిజముగా నీతిమంతునిగా ఉండవద్దని యేసుక్రీస్తు ప్రభుకు మనం చెప్పగలమా నో దేర్ నో లిమిట్ టు రైచస్నెస్ లేదు నీతిమంతునిగా ఉండడానికి ఎటువంటి పరిమితి లేదు గాడ్స్ రైచస్నెస్ ఇస్ ఎండ్లెస్ దేవుని యొక్క నీతి ముగింపు లేనిది బట్ వి క్యాన్ లుక్ అట్ దిస్ వర్డ్స్ ఇన్ అనదర్ వే కానీ ఈ వచనమును మనం మరొక విధానంలో చూడవచ్చు డోంట్ ట్రై టు బి సూపర్ స్పిరిచువల్ ఆర్ super righteous going beyond the requirements of god's word devuni vakyamu edaithe korutundo daniki minchi maha aatmeenuga leka adhika neetini kaligindavaddu you know the lord told adam don't eat of the tree evil devudu adam ku cheppadu manchi cheddala teluvinchu vrukshama yokka phalani tinavaddani when the devil asked eve kaani satan havan adiginappudu she went one step further ame inkoka adugu munduku vesindi he said god said don't even touch it దేవుడు దాన్ని ముట్టవద్దని కూడా చెప్పాడు అని చెప్పింది దేవుడిచ్చిన ఆజ్ఞల కంటే పరిసేలు ఇంకా ఎక్కువ ఆజ్ఞలు చేసుకుని మహాత్మీయులుగా ఉండాలని అనుకున్నారు జీసస్ డినౌన్స్ దాట్ యేసు క్రీస్తు ప్రభు దాన్ని తిరస్కరించారు సో ఇఫ్ యూ రీడ్ దిస్ వర్డ్స్ లైక్ దాట్ దెన్ ఇట్స్ ఓకే ఈ వచనాన్ని నీవు ఆ విధంగా చదివినట్లయితే అది సరే దెన్ కన్సర్నింగ్ విజ్డమ్ 
తర్వాత జ్ఞానమునికి సంబంధించి the preacher says this in verse 27 to 29 27 nundi 29 vachanamullo unna vaatini bodhakulu cheptu untaru i have sought for this but i haven't found it aithe nenu dani koraku tarachi chuchinnu naaku kanapadaledu i i not found nenu kanugonaledu verse 28 28th vachanam but i found one man among a thousand but i have not found a wise woman among all these అదే దనగా వెయ్యి మంది పురుషుల్లో నేను ఒకరిని చూచితిన గాని అంతమంది స్త్రీల్లో ఒకతను చూడలేదు లుకింగ్ ఫర్ వైస్ పీపుల్ అతడు జ్ఞానవంతుల కోసం చూస్తున్నాడు అండ్ హి సేస్ ఇన్ అ 1000 men i found one wise man ఆయన చెప్తున్నాడు వెయ్యి మంది పురుషుల్లో నేను ఒక జ్ఞానవంతుని కనుగొన్నాను ఇన్ అ 1000 women i didn't even find one కానీ వెయ్యి మంది స్త్రీల్లో నేను ఒకరిని కూడా కనుగొనలేకపోయాను దట్ మీన్ women are inferior to men అంటే స్త్రీలు పురుషుల కంటే తక్కువనే దాని అర్థము Does it mean women can't be wise? స్త్రీలు జ్ఞానంగా ఉండలేరనే దాని అర్థము It depends where you look. కానీ చుట్టానికి అదే విధంగా ఉంది ఇది. Who are these thousand women that Solomon examined? Solomon పరీక్షించిన ఆ 1000 మంది ఎవరు? There were 700 wives and 300 concubines. అతడు 700 మంది భార్యలను 300 మంది ఉపపత్నులను కలిగి ఉన్నాడు. You will read that in 1 Kings chapter 11. మొదటి రాజులు 11వ అధ్యాయంలో దాన్ని మనం చదువుతాం. Oh well, if you look among these flirtatious women whom he married, naturally you don't find any wise women there. అతను వివాహం చేసుకున్న సరసమైన స్త్రీలను ఆయన చూసినట్లయితే ఆయన ఎవరిని జ్ఞానవంతులుగా అక్కడ కనుగొనలేడు యు లుక్ ఇన్ ద రాంగ్ ప్లేస్ యు ఓన్లీ ఇన్ ఫైండ్ వన్ మ్యాన్ ఆర్ వుమన్ అమంగ్ 100000 పీపుల్ ఒకవేళ నీవు వేరే చోట చూసినట్లయితే లక్ష మందిలో కూడా ఒక పురుషుని గాని ఒక స్త్రీని గాని జ్ఞానవంతులుగా నీవు కనుగొనలేవు బట్ జీసస్ హడ్ 12 డిసైపుల్స్ 11 ఆఫ్ దెమ్ వర్ వైస్ కానీ యేసుక్రీస్తు ప్రభు 12 మంది శిష్యులను కలిగి ఉన్నాడు అందులో 11 మంది జ్ఞానవంతులు మేరీ మగ్డలిన్ వాస్ అ వెరీ వైస్ వుమన్ వెయిటింగ్ అట్ ద టూంబ్ టు సీ ద రెజర్రెక్టెడ్ జీసస్ మగ్డలిన్ మరి ఎంతో జ్ఞానవంతురాలు యేసుక్రీస్తు ప్రభు యొక్క పునరుద్ధానాన్ని చూడటానికి ఆమె సమాధి యొద్ద వేచి ఉంది బట్ ఆబ్వియస్లీ సాలమన్ డిడ్ంట్ కమ్ అక్రాస్ సచ్ వుమెన్ బికాస్ హి వాస్ లుకింగ్ ఫర్ ద రాంగ్ టైప్ సలమను అటువంటి స్త్రీలను చూడలేదు ఆయన వేరే వాళ్ళని చూసాడు కాబట్టి కనుగొనలేకపోయాడు there are many godly women who are sometimes much wiser than many men anek mandi daiva bhakti kaligina streelu anek saarlu purushulu kante kuda ento gnanavantulu ga unnaru chapter 8 verse 1 we find a very beautiful verse in the ajayam okata vachanamlo ento adbhutamaina vachanaanni manam kanuguntam a man's wisdom the last part illumines him and causes his stern face to beam manushul gnanamu vaari mukamunaku tejasu nichunu dani valana vaari mootu tanamu marchabadunu That is one of the results of wisdom. జ్ఞానం వల్ల కలుగు ఫలితములలో ఇదొకటి. It even affects your face. అది నీ ముఖమును కూడా ప్రభావితం చేస్తుంది. The Bible speaks about haughty eyes. అహంకార దృష్టి గల కళ్ళ గురించి బైబిల్ చెప్తుంది. Pride in the heart comes out through the eyes. హృదయములోని గర్వము కళ్ళ ద్వారా బయటకు వస్తుంది. Peter speaks about having eyes full of adultery. వెవిచారం గల కన్నుల గురించి పేతురు చెప్పాడు. A heart that's always lusting becomes manifest in the eyes. ఎల్లప్పుడు హృదయములో నిండి ఉండే మోహము కళ్ళ ద్వారా బయలుపరచబడుతుంది. And when you see a grumpy, long-faced, miserable looking Christian. ఇప్పుడు దిగాలుగా ముఖం పెట్టుకొని ఉండే క్రైస్తవుని నీవు చూసినప్పుడు even if he says he's saved. నేను రక్షించబడ్డాను అని అతడు చెప్పినా his wisdom is zero. అతని జ్ఞానము శూన్యము. See a lot of people like that in some meetings where when they come to praise the Lord they sit there with long faces. అనేక కూటముల్లో మనం ఆ విధంగా చూస్తాం అందరూ స్తుతిస్తూ ఉంటే వారు ముఖములు దిగాలుగా పెట్టుకుని కూర్చుంటారు జీసస్ ఫేస్ వాస్ నెవర్ గ్రంపి ఆర్ సావర్ యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఎప్పుడు కూడా ముఖాన్ని దిగాలుగా పెట్టుకొని లేరు హి వాస్ సీరియస్ అబౌట్ హిస్ లైఫ్ తన జీవితాన్ని బట్టి ఆయన తీవ్రంగా ఉన్నాడు హి వాస్ నాట్ సావర్ అండ్ లాంగ్ ఫేస్డ్ అండ్ అన్హ్యాపీ కానీ ఆయన దిగులుగా దుఃఖపడుతూ ఆ విధంగా లేడు ఎక్లీసియాసిస్ 8 అండ్ వర్స్ 11 ఇస్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వర్స్ ప్రసంగి 8వ అధ్యాయం 11వ వచనము ఎంత ఆసక్తికరమైన వచనము This tells us the reason why so many people live in sin and never consider it serious. అనేక మంది పాపంలో జీవిస్తూ కూడా దాన్ని తీవ్రంగా ఎందుకు తీసుకోరో ఈ వచనం మనకు చెప్తుంది That's because they feel that God will never judge them. ఎందుకంటే వాళ్ళు అనుకుంటారు దేవుడు మాకు ఎన్నడు తీర్పు తీర్చడని బికాస్ పనిష్మెంట్ ఇస్ నాట్ ఎక్సిక్యూటెడ్ బై గాడ్ ఇమీడియట్లీ వన్ పీపుల్ సేన్ ప్రజలు పాపం చేసినప్పుడు శిక్ష వెంటనే కలుకపోవట వాళ్ళు చూసినప్పుడు దేర్ఫోర్ పీపుల్ థింక్ ఇట్ విల్ నెవర్ హ్యాపెన్ కాబట్టి వాళ్ళు అనుకుంటారు ఇది ఇంకా జరగదని సో దే కీప్ ఆన్ సేనింగ్ కాబట్టి వాళ్ళు పాపం చేస్తూ ఉంటారు సి ద రైటర్ ఆఫ్ ప్రావర్బ్స్ హస్ అ వెరీ క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ సామెతల రచయితకు తీర్పు మీద ఎంతో స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది He has no understanding of grace. కృపను గురించిన అవగాహన ఆయనకు లేదు. So he says even if a sinner verse 12 does evil 100 times lengthens life I know still it will be well only with those who fear God. 
పన్నెండవ వచనంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు పాపాత్ములు నూరు మార్లు దుష్కార్యం చేసి దీర్ఘాయుష్మంతులైనను దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఆయన సన్నిధికి భయపడువారు క్షేమంగా అందరు కానీ దేవుని అందు భయభక్తులు లేని వారికి క్షేమం కలగదు రెండు రకములైన దేవుని భయం ఉంది and we see these two types in proverbs and ecclesiastes a rendu rakamulnu manam samithallo chustam mariyu prasangilo chustam i think the fear of god spoken in proverbs is different from the fear of god spoken in ecclesiastes samithallo cheppabadina devuni bhayam veru prasangilo cheppabadina devuni bhayam veru fear of god in ecclesiastes is a fear of judgment prasangilo cheppabadina devuni bhayam ante devudu teerpu teerustadu ane bhayamu it's like saying be afraid of the police because they may catch you and put you in jail idu ela untundante nevu police lante bayapadtavu endukante vaallu ninnu pattukoni charasa సామెతల్లో చెప్పబడిన భయం ఎలా ఉంటుందంటే నీ తండ్రి అంటే నువ్వు ఎంతో గౌరవించి భయపడతావు నీ తండ్రి నువ్వు చెరసాల్లో వేస్తాడని నువ్వు భయపడవు కొన్ని విషయాలు మనం చేయనట్లయితే ఆయన గాయపడతాడని మనం గౌరవంతో కూడిన భయం కలిగి ఉంటాం టూ టైప్స్ ఆఫ్ ఫియర్ ఆఫ్ గాడ్ రెండు రకములైన దేవుని భయం ఉంది ఒకటేమో దేవుడు నిన్ను బాధిస్తాడనే భయము రెండవ రకము దేవుణ్ణి మనం ఎక్కడ గాయపరుస్తామో అని నేను దేవుణ్ణి ఎప్పుడు గాయపరుస్తాను నీ తండ్రిని ఏ విధంగా గాయపరచగలవు ఐ డోంట్ మీన్ ఫిజికలీ భౌతికంగా గాయపరచడం గురించి నేను చెప్పట్లేదు ఆయన సంతోషంగా లేని కొన్ని పనులను చేసి మనం ఆయన యొక్క హృదయాన్ని గాయపరచవచ్చు దేవుణ్ణి కూడా మనం ఆ విధంగా గాయపరచవచ్చు కానీ ప్రసంగిలో ఉన్న భయం ఏమిటంటే దేవుడు నన్ను బాధిస్తాడేమో లేక తీర్పు తీరుస్తాడేమో అని చెప్పాడు people in the world just keep on sinning in the ajay 11th verse nalla chabadindi dushkriyaku tagina shiksha shigramga kalakapovata chuchi manushulu bhayam vidichi hrudayapurvakamga dushkriyalu cheyidru and even many believers anek mandi vishwasulu kuda so many wrong things because they because judgment doesn't come immediately tirpu ventane kalagaledu kabatti anekamaina tappulu vaalu chestu untaru causing every time you told a lie or gossip tongue got paralyzed just a little bit udaharanaku nu abaddham cheppinappudalla kondemulu cheppinappudalla nee naluka కొద్దిగా పక్షవాతానికి గురైతే ఇంకొక మాట చెప్పినప్పుడు ఇంకొంచెం పక్షవాతానికి గురైనట్లయితే వెంటనే నీవు అబద్దాలు చెప్పటం మానివేస్తావు కొండెములు చెప్పటం మానివేస్తావు నీవు స్త్రీలను మోహపు చూపు చూసిన ప్రతిసారి నీ కన్నులకు కొంచెం కొంచెం అందత్వం వచ్చినట్లయితే next time you do that little more blind tarvata nivu chesinappudu inkoncham andatvam you would have stopped lusting long ago mohapu chupulnu nivu eppudu maanavesunde vaadu it applies to many other sins aneka maina itra paapamulu kuda idu vartisthundi we say we can't overcome them manam anavachu manam akkada jeyinchalekapothunam ani can overcome them jeyinchavachu you don't want to overcome them endukante nivu jeyinchal anukovatledu and you don't overcome them because you feel god will never judge it devudu daniki tirpu teerchadu ani nu anukuntunnam kabatti nu jeyinchalekapothunnam i think the bible says even if it takes a thousands year thousands of years one day god will judge everybody vela samacharalu pattina kuda devudu andarki tirpu teerustadu ani bible lo cheppadindi there is no doubt about it danlo etuvanti sandehamu ledu in chapter 8 and verse 17 8th adhyayam 17th vachanam he says i have concluded that man cannot discover the reason why god does many things devudu aneka sangathulu enduku chestado danni telusukonna vallani gnanalu poonukonennu varainu kanugona jalaranu nenu telusukuntini so what is the solution kabatti parishkaram emiti when we can't understand the answer to many things in the world it's true ee lokamlo unna aneka vishayamulaku manaku javabu teledu adi nijame because our wisdom is limited endukante mana gnanam manaku parimithi undi there's nothing wrong for a child of god to say listen i don't know the answer to that దానికి నాకు జవాబు తెలియదు అని ఒక దేవుని బిడ్డ చెప్పినప్పుడు అందులో ఏ తప్పు లేదు ఎందుకు ఈ లోకంలో ఎంతో బాధ ఉంది అని ఎవరైనా అడిగినప్పుడు వై డూ చిల్డ్రన్ గెట్ ఎయిడ్స్ బేబీస్ ఎందుకు చిన్న పిల్లలకే ఎయిడ్స్ వస్తుంది వై సో మచ్ ఫ్లడ్స్ దట్ డిస్ట్రాయ్ సో మెనీ ఇన్నసెంట్ పీపుల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ దెమ్ ఎందుకు అనేక వేల మంది అమాయకులు వరదల్లో చనిపోతున్నారు నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ సేయింగ్ మై విజ్డమ్ ఇస్ ఓన్లీ లైక్ అ కప్ ఐ డోంట్ నో దిన్ టైర్ విజ్డమ్ ఆఫ్ గాడ్ విచ్ ఇస్ లైక్ ఎన్ ఓషన్ నా జ్ఞానము కేవలం ఒక కప్పు వంటిది దేవుని యొక్క జ్ఞానము ఒక సముద్రం వంటిది కాబట్టి నాకు అన్ని విషయాలు తెలియవు అని చెప్పటంలో ఎటువంటి తప్పు లేదు 
కాబట్టి ప్రతిదానికి కూడా మన దగ్గర జవాబు ఉండదు పాల్ సెస్ వి సీ త్రూ గ్లాస్ డార్క్లీ పౌల్ చెప్తున్నాడు ఇప్పుడు మనం అద్దంలో చూసినట్టు చూస్తున్నామని wrong in admitting that we see very little manamu koncham maatrame choodagalugutunnam ani cheptamlo tappu ledhu there's nothing wrong in saying that our wisdom is limited mana gnanamu parimitamainadi ani cheptamlo kuda etuvanti tappu ledhu in chapter 9 verse 8 we read a very interesting verse tomida adhyayam 8th vachanamlo kuda ento aasakti karamaina vachanani manam chustam we can apply that to our life and our ministry danni mana jeevithaniki mariyu mana paricharya kuda anvayinchukochu Let your clothes be always white and let not oil be lacking on your head. ఎల్లప్పుడూ తెల్లని వస్త్రములు ధరించుకొనుము నీ తలకు నూనె తక్కువ చేయకుము. That means keep your conscience always clear. దాని అర్థం ఏమంటే నీ మనస్సాక్షిని ఎల్లప్పుడూ నిర్మలముగా ఉంచుకో. And make sure you live under the anointing of the Holy Spirit always. మరియు నీవు ఎల్లప్పుడూ కూడా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క అభిషేకం క్రింద ఉంటున్నట్లు రూఢిపరుచుకో. So even if you can't explain the reason why so many things happen in the world. ఈ లోకంలో అనేక విషయాలు ఎందుకు జరుగుతున్నాయో దాని కారణాన్ని నీవు వివరించలేకపోయినా Yes what you can do and should do idi nu cheyagalavu cheyali keep your conscience clear nee manasaakshini nirmalamuga unchuko the anointing of the holy spirit parishuddhaatma yokka abhishekam krinda jeevinchu even if you can't explain the reason why so many things happen in the world ee lokalo aneka vishayalu enduku jarugutunnayo dani kaaranam nee cheppalekapoyina kuda in chapter 9 was 14 to 18 is a little story tumida ajayam 14 nundi 18 vachanallo oka chinna katha undi about a small city that was delivered by a simple wise person a poor wise person oka chinna patanamu oka samanyamaina gnani chetha vidipinchabattam gurinchi but after the person delivered the city by his wisdom ఆ వ్యక్తి తన జ్ఞానము చేత ఆ పట్టణాన్ని విడిపించిన తర్వాత ఆ భేదవాన్ని ఎవరు జ్ఞాపకం ఉంచుకోలేదు తర్వాత చెప్పబడింది బలము కంటే జ్ఞానము శ్రేష్టము రిమెంబర్ దాట్ దాన్ని గుర్తుంచుకోండి వి మస్ట్ విన్ పీపుల్ బై కైండ్నెస్ అండ్ నాట్ బై బ్రూటల్ స్ట్రెంగ్ ప్రజలను మనం కనికరం చేత గెలవాలి కానీ బలము చేత కాదు సమ్ ఆఫ్ యూ మే హవ్ హర్డ్ ద చిల్డ్రన్ స్టోరీ ఆఫ్ ద సన్ అండ్ ద విండ్ హ్యావింగ్ ఎ కాంపిటీషన్ బహుశా మీలో కొందరు ఈ చిన్న పిల్లల కథను విని ఉంటారు సూర్యునికి గాలికి పోటీ వచ్చింది దే వాంటెడ్ టు ఫైండ్ అవుట్ హూ స్ట్రాంగ్ వారిలో ఎవరు బలం గలవారో అని వాళ్ళు నిరూపించుకోవాలనుకున్నారు they said there's a man walking down the road with a coat let's see who can make us take his coat off ok vyakti coat veskoni road meeda panchestu unnadu manlo evaramu aa coat teesesedattu chestamo chuddam anukunnaru the wind blew and blew and blew and blew and the more the wind blew the more tighter the man put the coat held the coat around him aa gali veestu undi veestu undi aa gali enta balanga veeste aa coat nu anta daggaraga aina veskuntunnadu and it was the sun's turn ఇప్పుడు సూర్యునికి అవకాశం వచ్చింది అండ్ ఇట్ జస్ట్ బికేమ్ హాటర్ అండ్ హాటర్ అండ్ హాటర్ అండ్ హాటర్ అది ఎక్కువ వేడినిస్తుంది ఇంకా ఎక్కువ వేడినిస్తుంది అండ్ లిటిల్ బై లిటిల్ ద మ్యాన్ టుక్ ఆఫ్ హిస్ కోట్ కొంచెం కొంచెంగా ఆ వ్యక్తి కోర్టు ను తీసివేశాడు సో హూ వన్ కాబట్టి ఎవరు గెలిచారు వన్ హూ ట్రై టు ఫోర్స్ హిమ్ టు డు ఇట్ దాన్ని తీసివేయడానికి బలవంతం చేసిన వారు కాదు వార్మ్ అ పర్సన్ విత్ your love kani ni prematone oka vyakti ni jayinchagalavu and that is the way to draw the person to god devuni addaku oka manushinni aakarshinchataniki ade margamu god brings us to repentance through kindness the bible says in romans 2:4 devuni oka anugrahame manam maaru manasu pondataniki prerepistundani roma 2:4 lo cheppadindi chapter 10 of ecclesiastes prasangi 10th adhyayam dead flies make a perfumer's ointment to stink bukka vaani thalemlo chachina eegalu poyatu cheta adi chedu vasana kottunu So a little foolishness is weightier than wisdom and honor. కొంచెము బుద్ధిహీనత త్రాసులో ఉంచినట్లు జ్ఞానమును ఘనతను తేలగొట్టును. You know one small act of foolishness can ruin your entire testimony. నీవు చేసిన ఒక చిన్న బుద్ధిహీనమైన పని నీ సాక్ష్యానంతా కూడా చెడగొడుతుంది. You can it's like making a first class chicken curry. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే శ్రేష్టమైన కోడికూర చేసి and then dropping one dead lizard inside it. దానిలో ఒక చనిపోయిన బలిని వేసినట్లుగా ఉంటుంది. And nobody can touch it then. అలా అయితే ఎవరు కూడా దాన్ని ముట్టుకోరు ఇస్ సంథింగ్ లైక్ దట్ హియర్ ఇక్కడ కూడా అలానే ఉంది వన్ లిటిల్ యాక్ట్ ఆఫ్ ఫూలిష్నెస్ ఒక చిన్న బుద్ధిహీనమైన పని దట్స్ వై వి హావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్ పర్టిక్యులర్లీ వెన్ వి ఆర్ ఎల్డర్స్ ఇన్ అ చర్చ్ అందుకే ప్రత్యేకంగా మనం సంగమనకు పెద్దలుగా ఉన్నట్లయితే ఎంతో జాగృతగా ఉండాలి దట్స్ వై వి నీడ్ టు ఆస్క్ గాడ్ టు ప్రిజర్వ్ us from foolish worldly words and actions అందుకే మనం ప్రభువును అడగాలి బుద్ధిహీనమైన లోకానుసారమైన మాటల నుండి పనుల నుండి మనల్ని కాపాడమని Chapter 10 verse 4. 10వ అధ్యాయం 4వ వచనం. It says if the ruler's temper rises against you don't abandon your position. ఏలువాడు నీ మీద కోపపడని ఎల్లా నీ ఉద్యోగం నుండి నీవు తొలగిపోకుము. Or as the living bible puts it if the boss is angry with you don't quit your job. Living bible తర్జమాలే విధంగా ఉంది. నీ యజమాని నీ మీద కోపపడని ఎల్లా నీ ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టవద్దు. That's foolish. అది బుద్ధిహీనత. 
Why do you lose your job and starve with your family just because one day the boss got angry? Edo ok roju yajamandu koopaddada ani nivu nee kutumbamu enduku pastulu untaru? By the evening his anger is gone. Sayantrani kalla aina koopamu maayam ayipothundi. Sometimes we can stand on our pride. Konni saarlu mana garvam chetha danne pattukoni untamu. How dare he shout at me? Aina ke entha dhairyamu naa meeda arustada ani anukuntam. Then further in chapter 10 and verse 8 tarvata 10th adhyayam 8th vachanamlo it says if you dig a pit for somebody you will fall into it ikkada cheppadindi nivu itarlu kosam goyitra vinatlaite danlo nive padtavu we have to be careful that we don't scheme and plan to hurt other people kabatti manam ento jagratha ga undali vere varni gayaparchutuku manamu patkalanu kaani pranalikalanu gaani rachinchukodadu like haman haman vale ikkada pit for mordikai and fell into it maddukai koraku goyitra vedu danlo hamane padipoyadu That is a serpent will bite him who breaks through a wall. ఆ తర్వాత ఇక్కడ చెప్పబడింది కంచ కొట్టువానిని పాము కరుచును. God has put a wall around all of us. దేవుడు మన చుట్టూ కూడా ఒక కంచను ఒక గోడను ఉంచాడు. The boundary. ఒక సరిహద్దు. You know for example we get a certain amount of salary that's the size of a circle. ఉదాహరణకు మనకు కొంత జీతం వస్తుంది. అది మన వృత్త పరిమాణము. And live within that circle. ఆ వృత్తంలోనే జీవించు. Don't go outside and get into debt. నీవు దానికి వెలుపులుగా వెళ్లి అప్పుల్లో పడిపోవద్దు then you get bitten by a snake అప్పుడు నిన్ను పాము కరుస్తుంది and just by the way it says the the hebrew word for being bitten by a snake is the same as getting into death పాము చేత కరవబట్టం అంటే హిబ్రీ భాషలో ఈ విధంగా ఉంది అప్పుల్లో పడిపోవటం అని then the death is being bitten by a snake అప్పుల్లో పడిపోవటం అంటే పాము చేత కరవబట్టమే or if you go outside the ministry god's plan for you దేవుడు నీకు ఉద్దేశించిన పరిచర్యకు వెలుపల వెళ్ళినా కూడా యు కెన్ గెట్ బిట్న్ బై ది డెవల్ ఆ విధంగా కూడా నీవు సైతాను చేత కరవబడతావు టు బి కంటెంట్ విత్ యువర్ మినిస్ట్రీ అండ్ లెట్ గాడ్ ఎక్స్‌పాండ్ యువర్ బౌండరీ దేవుడు నీకు ఇచ్చిన పరిచర్యతో సంతృప్తి చెందు దాని సరిహద్దులు దేవుణ్ణి విశాలపరచనివు అండ్ హియర్ ఇస్ దిస్ worldly wisdom in verse 19 of chapter 10 పద అధ్యాయం 19వ వచనములో లోక సంబంధమైన జ్ఞానాన్ని మనం చూస్తాం Money is the answer to everything. Dabbe anniti ki samadhanamu. What a foolishness. Enta buddhi hinata kada. God is the answer to everything. Devude anniti ki samadhanamu. Not money. Dabbu kadu. One other verse in chapter 10. Pada adhyam loni oka vachinamu. Is verse 10. If the axe is dull and you don't sharpen your edge, you have to exert more strength. Pada vachinamu. ఇనుప ఆయుధము ముద్దుగా ఉన్నప్పుడు దాన్ని పదును చేయని ఎడ్ల పనిలో ఎక్కువ బలము వినియోగింపవలను. If you seek the anointing of the Holy Spirit, your axe will be sharp. నీవు పరిశుద్ధాత్మని అభిషేకం కోసం చూస్తున్నట్లయితే నీ ఆయుధము పదునుగా ఉండాలి యు డు లెస్ వర్క్ టు అకాంప్లిష్ మోర్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కోసం ఎక్కువ సాధించడానికి నీవు తక్కువ పని చేయాలి చాప్టర్ 10 వర్స్ 20 ది లాస్ట్ పార్ట్ సేస్ డోంట్ గాసిప్ ఇన్ యువర్ బెడ్ రూమ్స్ బికాజ్ యు కెన్ సఫర్ ది కాన్సిక్వెన్సెస్ ఆఫ్ ఇట్ 10 అధ్యాయం 20వ వచనము నీ పడక గదిలో నీవు కొండెములు చెప్పవద్దు దాని యొక్క పరిణామాలను నీవు ఎదుర్కొనవలసి వస్తుంది చాప్టర్ 11 వర్స్ 1 ఇట్ సేస్ టేక్ the opportunity to sow good wherever you can because one day you'll reap from it 11th adhyayam 1st vachanamlo cheppadindi neeku avakasam vachinappudalla devuni sevinchu okanaka dinamuna dani phalamulu nee anubhavistavu chapter 11 verse 3 for tree falls to the south or the north for where it falls there it lies 3rd vachanamu meghamulu varshamato nindi undaga avi bhoomi meeda dani poyinu mraanu dakshinamuga padinu uttaramuga padinu adi padina chotane undunu means when you die whichever direction you fall that's the end there's no hope after that then adhame utante nevu marinchinappudu ye vaipu padina kuda ade mugimpu daniki inka nirikshana undadu he who watches the wind verse 4 will never sow and the clouds will never reap galini gurtu pattu vaadu vettadu meghamulnu kanipettu vaadu koyadu we must not wait for perfect conditions to serve the lord we serve the lord whenever we get opportunity yep. దేవుణ్ణి మనము అనుకూల సమయమందే కాదు కానీ ఎప్పుడు అవకాశం వస్తే అప్పుడు సేవించాలి సమయమందును అసమయమందును అండ్ దెన్ ఇన్ చాప్టర్ 12 ఆ తర్వాత 12వ అధ్యాయంలో ఆల్ టు రిమెంబర్ ఆ క్రియేటర్ ఇన్ ది డేస్ ఆఫ్ ఆర్ యూత్ నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనుము అని చెప్పబడింది ఇన్ రైట్ ఫ్రమ్ చాప్టర్ 11 వర్స్ 9 టు చాప్టర్ 12 వర్స్ 7 యంగ్ పీపుల్ ఆర్ టోల్డ్ టు బి కేర్ఫుల్ 11వ అధ్యాయం 9వ వచనం నుండి 12వ అధ్యాయం 7వ వచనం వరకు కూడా యవనస్తులు జాగృతగా ఉండమని హెచ్చరించబడ్డారు God will bring everything to judgment he says in chapter 12 verse 14 ప్రతి క్రియను అది మంచిదే గాని చెడ్డదే గాని ఆయన తీర్పులోనికి తెచ్చును 14వ వచనం So remember your creator in the days of your youth chapter 12 verse 1 12వ అధ్యాయం 2వ వచనము నీ బాల్య దినములందే నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకొనుము Even worldly people who don't know the Lord encourage young people to think about their creator 
ప్రభువు నెరగని లోకస్తులు కూడా యవనస్తులకు చెప్తూ ఉంటారు నీ సృష్టికర్తను స్మరణకు తెచ్చుకోమని సలహా ఇచ్చారు కాబట్టి వారు ఆత్మీయులని కాదు దాని అర్థము chapter 12 verse 9 to 11 is a very good description of a good preacher panindo ajayam 9 nundi 11 vachanallo oka manchi bodhakudu e vidhanga undalani baga varninchabadindi he teaches people knowledge atadu janulaku gnanam bodhistadu arranges his message tana vartamananni kramamlo pettukuntadu applies the message to daily life situations because he is wise atadu gnanavantudu kabatti anudina jeevithamloni samasyalaku vaatini e vidhanga anvinchukovalo cheptadu He not only presents truth but presents it in an interesting way. అతడు కేవలం సత్యం చెప్పడం మాత్రమే కాదు సత్యమును ఆసక్తికరమైన విధానంలో చెప్తాడు. And words are words given to him verse 11 by the chief shepherd. ఆయన చెప్పిన మాటలు ప్రధాన కాపర్ చెప్పిన మాటలు వలే ఉంటాయి 11వ వచనము. And preaches in such a way that the truths are nailed down in people's minds. ఆయన ఏ విధంగా బోధిస్తాడంటే ఆయన చెప్పే మాటలు ప్రజల యొక్క మనసులో మేకుల వలే బలంగా నాటుకొని పోతాయి. And then he concludes by saying fear God and keep his commandments. ఆ తర్వాత ఆయన ముగింపుగా దేవుని అందు భయభక్తులు కలిగి ఉండి ఆయన కట్టడాలను అనుసరించమని చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే దేవుడు ప్రతి దాన్ని తీర్పులోనికి తెస్తాడు సో ఈవెన్ వితౌట్ నోయింగ్ గాడ్ అలాట్ ఆఫ్ పీపుల్ కెన్ స్టిల్ డూ రైట్ దేవుణ్ణి తెలుసుకోకుండా కూడా अनेक మంది మంచి చేయవచ్చు బికాజ్ దే ఆర్ అఫ్రైడ్ ఆఫ్ జడ్జ్మెంట్ ఎందుకంటే వారు తీర్పుకు భయపడతారు కాబట్టి బట్ దే ప్రైడ్ ఇన్ దేర్ రైచియస్నెస్ కెన్ స్టిల్ స్పాయిల్ ఎవరి కానీ వారి నీతిని బట్టి వారు గర్విస్తారు కాబట్టి సమస్తము కూడా పాడైపోతుంది ఓన్లీ క్రైస్ట్ కెన్ మేక్ అస్ ట్రూలీ స్పిరిచువల్ యేసుక్రీస్తు ప్రభువే మనల్ని నిజమైన ఆత్మ సంబంధాలుగా చేయగలడు మే గాడ్ హెల్ప్ us to learn that దాన్ని నేర్చుకోవడానికి దేవుడు మనకు సహాయం చేయనుగాక from this book of ecclesiastes prasangiyanu ee grantham nundi